গঞ্জি গাসা গঞ্জি গাসা আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান গঞ্জি জিজ্ঞাসা আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আল জাবের আহমেদ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট আলমেদিন প্রফেসর ডক্টর শাইখ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ হাফিজাহুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই গঞ্জি জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ শেখ প্রথমে আপনাকে জানতে যাচ্ছি আজকে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে তো এই ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন নিয়ে ইসলাম কী বলে এবং ভালোবাসাকে ইসলাম কীভাবে দেখে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি ও সাল্লাম তসলিম কাসিরা আম্মা বাট মূলত একটি হাদিস দিয়ে শুরু করছি জাহাদিসি বোখারি মুসলিমে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন মান আহাবাল্লাহ ও আবগদাল্লাহ ও আতাল্লাহ ও মানা আলিল্লাহ ফাকাদ ইস্তাকমাল আল ইমান এই হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল আবার কারোর সাথে আল্লাহর স্বার্থেই আল্লাহর জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল কারো আল্লাহর জন্যই কাউকে দিল আল্লাহর জন্যই কাউকে বারণ করল সে ব্যক্তি তার ইমানকে পরিপূর্ণ করল কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াল্লাদিন আমানু আসাদ্দ হুব্বাল্লাহ যারা ইমানদার তারা আল্লাহকে সবচেয়ে 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 বেশি ভালোবাসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম থেকে বোখারি মুসলিমে হাদিস রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সালাসুন মানকুন নাফিহি ওয়াজাদা হালা ও তালিমান যার ভিতরে তিনটি খাসলত বা তিনটি সভা বা তিনটি গুণ আছে সেই ইমানের প্রকৃত মজা স্বাদ আস্বাদন করল তার এক নম্বরটা হচ্ছে আইয়াকুন আল্লাহ রসুল আহাব্বা ইলাইহি মিম্মা সিওয়া হুমা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার কাছে এই দুজন ব্যতীত অন্য সকলের চাইতে এই দুই বেশি প্রিয় হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এরপরে আমরা যদি এই ধারাবাহিকতা যদি দেখি তাহলে ভালোবাসাটা এটা ইসলামের মূল এবং কোর একটি বিষয় আচ্ছা যেটা ছাড়া ইমান পরিশুদ্ধ নয় যেটা ছাড়া ইমান পরিপূর্ণ নয় যেটা ছাড়া ইমানের দাবি স্বাদও পাওয়া যাবে না ইমানের দাবিও পূরণ হবে না আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহ যে সকল কর্মগুলো করতে বলেছেন আপনি যদি সেই কর্মগুলো করার সময় তার প্রতি সেই ভালোবাসা না থাকে তাহলে ওই কর্মর কোনো ফলাফল আপনার নেই আচ্ছা তাহলে আমি প্রথমেই এই ভালোবাসাটি যে ইসলামের একেবারে মূল বিষয়ের মধ্যে একটি মৌলিক দাবি এবং মৌলিক যে বিষয় এখান থেকে আমরা ভালোবাসার গুরুত্ব ইসলামে কত বেশি সেটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি আল্লাহ ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে সিরিয়াল করেছেন আচ্ছা সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আল্লাহ পাবেন মানুষের ভালোবাসা এরপরে তার রাসুলের প্রতি ভালোবাসা এর পরে আল্লাহর দিনের উপরে চলা এবং আল্লাহর দিনের উপরে যাতে অন্যরা চলে সেজন্য কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে বোঝানো বলা চেষ্টা করা এইটা হচ্ছে এই তিনটি বিষয়ের প্রতি ভালোবাসার সিরিয়াল করে দিয়েছেন আল্লাহ এরপরে অন্য অন্য দুনিয়াতে যে সকল আমাদের জ্ঞাতি আত্মীয় নিকটতম রক্তের সম্পর্ক দূরের সম্পর্ক কাছের সম্পর্কীয় মানুষ যারা আছে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে তো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহর দিনের পরেই হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকা এরপরে নিজের সন্ত স্ত্রীর প্রতি সন্তানাদির প্রতি তারপরে এভাবে পর্যায়ক্রমে ভাই বোন আত্মীয় ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এবং এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানে মানুষের প্রতি মর্যাদা সেই মানুষ যেই হোক না কেন তার ধর্মীয় বিশ্বাস যেই হোক না কেন তবে সে আমরা কোনো মানুষকে ঘৃণা করি তার চরিত্রের কারণে তার কিছু খারাপ কাজকর্মের আচরণটিকে আমরা ঘৃণা তার আচরণকে ঘৃণা করি নট এ ম্যান মানুষকে আমরা করি না তো এই জন্য ইসলাম ভালোবাসাকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন আমরা যদি 
মুমিনদের মুসলিমদের পরস্পরের ভালোবাসার কথার দিকে লক্ষ্য করি আর যদি কোরআনের বক্তব্য এবং রাসুল্লাহ সাল্লাসলামের বক্তব্যের দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আল্লাহ যে কিয়ামতের দিন যেই সাত শ্রেণীর লোকদেরকে এক বিশেষভাবে আল্লাহ তার আর তার তার ছায়ায় আশ্রয় দেবেন যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না তার ছায়া ছাড়া তার মধ্যে যে ব্যক্তি এক মোমিন ব্যক্তি আর একজনকে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ভালোবাসত এই জন্য কিন্তু এই ভালোবাসা যাতে করে বৃদ্ধি হয় এই ভালোবাসা যাতে করে অটুট থাকে এই ভালোবাসা যার যেখানে যতটুকু প্রাপ্য সেভাবে দেওয়া যায় সেজন্য আল্লাহ তালা এবং রসুল সাল্লাসলামের নির্দেশনা রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাসলাম একটি হাদিস এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে হে মানব সকল যখন পর্যন্ত মানুষ ইমানদার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জানাতে যেতে জানাতে যেতে পারবে না আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না এবং ততক্ষণ তোমরা ইমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আর একজনকে ভালো না বসবে আর হে মানব সকল আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পদ্ধতি বলে দেব এমন একটি কাজ বলে দেব যেটা করলে তোমাদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে সেটাই হচ্ছে এফসা উসালাম মানে সালামের প্রচলন করো তুমি একজন আর একজনের জন্য শান্তি কামনা করা কল্যাণ কামনা কল্যাণ কামনা করা তার ভালো কামনা করা তো সুতরাং আমি আবারও বলছি যে ভালোবাসা ইসলামের মৌলিক একটি বিষয় একটি কোর বিষয় এটা ছাড়া ইসলাম ইমান কোনোটাই শুদ্ধ নয় এবং পরিপূর্ণ নয় শুদ্ধই নয় কি জন্য শুদ্ধ নয় কারো ভালোবাসা যদি আল্লাহর প্রতি বেশি না হয় তারা সেই বান্ধব হতে পারবে না সেই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তবে আজকে আপনি যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আজকে সারা বিশ্বে ভ্যালেন্টাইন ডে পালিত হচ্ছে ভালোবাসা দিবস পালিত হচ্ছে তাহলে এটাই কিন্তু বুঝায় যে সারা পৃথিবীর মানুষ যে ব্যবস্থা যেটা দিল যেটা ঘোষণা করলো এই ঘোষণা করার মধ্যে একটা দিন বছরের একটা দিনকে তারা ভালোবাসার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বাকি কি বাকি যে তিনশো চৌষট্টি দিন আমাদের বাংলা স্পঞ্জিকে অনুযায়ী সেখানে কি হবে ভালোবাসা আজকে কি সবাই কি আর এই ভালোবাসা বলতে আজকে পৃথিবী জুড়ে তার মধ্যে মুসলিম দেশগুলো বলেন ও মুসলিম দেশগুলোতে বলেন আমরা সেই ভালোবাসার কথা বল প্রকাশ বই প্রকাশটা কি দেখছি এখানে কেউ কি আমি আমার মাতা মাকে কতটুকুন ভালোবাসলাম আমি আমার বাবাকে কতটুকুন ভালোবাসলাম আমি আমার সন্তানদেরকে কতটা ভালোবাসলাম তাকে আমরা দেখতে পাই না আমরা দেখতে পাই না বরং আমরা দেখতে পাই কি যেটা ইসলাম মানুষের পবিত্রতা মানব প্রজন্মের মানে দীর্ঘস্থায়ীভাবে এই পৃথিবীতে তাদেরকে যথাযথভাবে মানুষ মানবীয় ভূমিকা পালন করার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা যাতে করে বিঘ্ন হয় সেটা যাতে করে নষ্ট হয় যেখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে মানুষের এই জন্য আল্লাহর দিন যে সকল মৌলিকভাবে সংরক্ষণ করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষের এই যে বংশ বংশের বিষয়টা নাসাল যেটাকে বলে হেফজন নাসাল মানুষের বংশর সুরক্ষা আজকে আমরা সেখানে দেখি যে এই তরুণ তরুণীদের ছেলে মেয়েদের পুরুষ মেয়েদের যুবক যুবতীদের এই একটা দিবস কিনে ফুল কিনে একজনকে দেওয়া এটা করা এবং অনেকটা সেটা মানে কি বলা হয় এটা একটু অশ্লীলভাবে উগ্র সাজে সজ্জিত হয়ে এখানে যাওয়ার সেখানে যাওয়া এগুলোও দেখি কোথায় মা পড়ে আছে কোথায় বাবা পড়ে আছে কোথায় আমার সন্তানদের সেই বিষয়ে নেই তো সুতরাং এই ধরনের ভালোবাসা এটা সুস্থ কোনো মানুষও এটার প্রতি সেইভাবে সমর্থন ভালোবাসাটা অনেক পবিত্র একটি শব্দ অনেক বাস্তব একটি সম্ভব শব্দ কারণ মানুষ এমন নেই যার মনের মধ্যে ভালোবাসা নেই সহজাত সহজাত বিষয় কিন্তু সেইটাকে একটা নংরামের জায়গায় নেওয়ার জন্য আজকে আমরা লক্ষ্য করি একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন যিনি ছিলেন উনি কিন্তু বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন করেছেন সেটা আমাকে ঘটনা তো বসে একটা ঘটনা আছে সেটা কিন্তু না করে বিবাহ বহির্ভূত প্রেম কুষ্কানা দেওয়া হচ্ছে তাহলে উষ্কানে দেওয়া হচ্ছে বিপরীত হচ্ছে তাহলে বিপরীত হচ্ছে বলছেন যে আমি লক্ষ্য করেছি খেতে বসে একসাথে আমি যে পাত্রের পানি পান করেছি আমি লক্ষ্য করেছি ওই পাত্রেই রাসুল ইসলাম ঠিক ওই জায়গাতেই মুখ রেখে ঠোঁট রেখে তিনি পানি পান করেছেন আমি লক্ষ্য করেছি রাসুল সাল্লাম কখনো কখনো কোনো হার ইটা আমি চাইবি দিলে সেটা রাসুল সাল্লাম সেখান থেকে চেবি চিবিয়ে খাইতেন তাহলে এভাবে দেখে রাসুল সাল্লাম তার স্ত্রীদেরকে সহায়তা করেছেন কাজের তারা কোনো কথা বলে সেটা মেনেছেন এবং তাদের তাদের পরামর্শকে শুনেছেন তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন সম্মান দিয়েছেন আপনারা জানবেন যে রাসুল সাল্লাম অনেক স্ত্রী আছে অনেক বৃদ্ধ ছিল বয়স্ক ছিল তারপরে রাসুল সাল্লাম তাদের জন্য 
দিন বরাদ্দ রেখেছেন তাদের সাথে সময় দিয়েছেন তাদের কাছে গিয়েছেন এবং তাদেরকে সাথে করে নিয়ে বেরিয়েছেন হাস্যরস করেছেন এবং সিডি করেছেন হাস্যরস করেছেন করেছেন ইত্যাদি করেছেন যদি আমরা এইদিকেও দেখি আজকে অনেকে আছেন ভ্যালেন্টাইন ডে হচ্ছে স্বামী স্ত্রী হইতে পারে তার স্বামী স্ত্রী কিন্তু স্ত্রীকে একজন স্বামী এমন সুসজ্জিত এবং পোশাক নিয়ে তাকে বের হয়েছে মনে হয় যেন তিনি তার স্ত্রীকে অন্যান্য সকল মানুষের সামনে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য একটা প্রদর্শনী ব্যাপার প্রদর্শনী করছেন একটা প্রদর্শনী করছেন তো সুতরাং এগুলো তো ইসলাম এগুলোকে রক্ষা করতে বলে এগুলোকে এভাবে সস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য এটাকে ভালোবাসা নয় এটা বলা যায় অশ্লীলতা এটা বলা যায় অশ্লীলতার একটা 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 বহিপ্রকাশ ভাব প্রকাশ করা এই কালচারটি বাংলাদেশেরও কালচার নয় এটা এবং আমাদের দেশেরও কালচার নয় এই ব্যালেন্টাইন ডে আমার যদ্রমন আসার সময় একটা গাড়ির ভিতরে আমি একজন বলতেছিলাম আমার সেটা আমরা একটা পোস্ট নিয়ে নেচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাম আমি বলছিলাম যে আব্দুল বাসের বলছি বাসের ভাই জি আমার একটা প্রশ্ন আছে আমাদের সম্মানিত মহোদয়রা আমার কাছে জি বলুন কি প্রশ্ন আপনার আমি প্রায় 20 বছর থেকে আছি আমি চমৎকার আলোচনা করেন ধন্যবাদ অন্ধ ব্যক্তি গায়ে হলুদ বসন্ত বরণ যে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন সেটা আমার উত্তর দেব আমরা বলছিলাম যে এই ভ্যালেন্টাইন ডে ভ্যালেন্টাইন ডে যে গল্পটার পিছনে আছে আমরা ওদিকে উল্লেখ সকলেই জানি উল্লেখ করে আমরা সেটা সময় নষ্ট করতে চাই না তবে আমাদের দেশে আমার যতটুকু মনে পড়ে আজকেও গাড়িতে কিছু লোক বলাবলি করছিল যে এই যে লাল গোলাপ নামে একটা অনুষ্ঠান হতো আপনাদের মনে আমি নামও বলতে চাই না তো ওই সুতরাং সেই লাল গোলাপ থেকেই একসময় তার মুখ থেকে একজন খুব আমাদের সে অত্যন্ত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লেখক সাহিত্যিক কবি এবং তার লেখাটা ব্যতিক সাংবাদিক ব্যতিক্রমধর্মী লেখেন লেখেন মানে সুতরাং সে এভাবে আমাদের সমাজে বোধ হয় তার থেকে প্রলুব্ধ হয়েই এটা প্রচুর বাংলাদেশে ভালোবাসা বা ভ্যালেন্টাইন ডেকে নিয়ে এসেছেন সাংবাদিক শফিক রেহমান সবাই যে আপনি তো নাম বলে বলছেন ওয়েল নোন হ্যাঁ সেটাই আমি সেদিকেই বলছিলাম আমি নাম বলতে চাইনি তো সুতরাং এটা এটা এই সকল ডে দিবস সেই দিবসে এটার মধ্যে সে বোধ হয় সেই বিষয়ে উতলে যাওয়া সেই বিষয়টাকে একেবারে করা এটা ইসলাম এই সীমা লঙ্ঘনটাকে পছন্দ পবিত্র জিনিস পবিত্র জায়গার মধ্যেই থাকতে দেওয়া উচিত তোমার ভালোবাসা তোমার ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমার দিনের প্রতি তোমার ভালো তোমার মা বাবার প্রতি তোমার স্ত্রীর প্রতি সন্তানেদের প্রতি এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে এই জন্য তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা তাদের মধ্যে ভালোবাসার ভেঙ্গি দেওয়ার জন্য শয়তানের একটা বড় কাজ এটা তাহলে আল্লাহর বিধানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অঘাত ভালোবাসা থাকা মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকা এগুলো হচ্ছে ইসলামে তথা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের এই তথাগত ভালোবাসা আসলে ভালোবাসা না এটা ভালোবাসা না এটা একটা মেকি আমার আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য আছে আর 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 এটা বাণিজ্যিক বড় একটা উদ্দেশ্য থাকে ফুল বেচা কেনা হবে তারপরে আরো কাঠ বিভিন্ন কাপড় চুপুর হবে সেই প্রসঙ্গে একই যেমন ধরুন আজকে ঘটনা চক্রই হোক যেভাবে হোক আমাদের দেশে আমাদের পয়লা ফাল্গুনটাও বসন্তকালের প্রথম দিন এটাও বোধ হয় এক ভদ্রলোক বোধ হয় ওই এরকমটা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন করেছেন বোধ হয় এক ভদ্রলোক তো এই বসন্ত এই বসন্ত তো বসন্ত এটা তো ঋতুর সাথে এইটা এটা তো আপনাকে মেকিভাবে সাজানোর কোনো প্রশ্ন নাই না এটা অটোমেটিকই আসবে এটা অটোমেটিকলি আসবে আপনি ওই শাড়ি পরলেও ও ফালগুনোভাবে তার প্রথম দিন তা আসবেই ওই গাছের পাতা ঝরতে থাকবে নতুন পাতা গজাবে নতুন ফুল গজাবে নতুন কিছু হবে আপনি শাড়ি পরেও রঙের থাকলেও এটা হবে মাথার উপরেও ওরকম একটা চাকের মতো কয়েকটা গাছের পাতা দিয়ে হলেও যেটা হবে না হলে ওটা হবে এটার মধ্যে আলাদা আলাদা কোনো ব্যাপার কোনো কোনো ব্যাপার ব্যাপার নেই বরং এই দিন প্রতিটি দিনই আল্লাহ সেই দিনে তুমি কত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করতে পেরেছ মানুষের জন্য কত বেশি কল্যাণের কাজ করতে পেরেছ কত বেশি মানব সেবা করতে পেরেছ কত মানুষ আমাদের দেশের রাস্তাঘাটে কত ছিন্ন মুকুলদেরকে আমরা দেখি তুমি ফুল কিনে পয়সা নষ্ট করছো তুমি তার হাতে কয়টা টাকা দিয়েছ মানে তোমার এই দিবসের হিসেবে সুতরাং সেদিকে আমরা যাই না আজকে মানুষ অসারতার পিছনে ছুটছে মানুষের মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব মানুষের প্রতি যে কর্তব্য এখান থেকে আমার কাছে মনে হয় ওটা মানবতাকে কোন কেন যেন অথবা কারা অথবা কে যেন একটু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার প্রকৃত দায়িত্ব থেকে এভাবে অসারের পিছনে চলছে মরিচিকার পিছনে চলছে এবং এটা কি 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 বলা হয় 
কুয়াশার পিছনে চলছে অর্থহীন কাজের মধ্যে অর্থহীন কাজের মধ্যে সময় নষ্ট করছে অর্থ নাই রক্ষা করুন আল্লাহ আমাদেরকে একান্ত রক্ষা আমাদের সমাজকে আল্লাহ পাক রক্ষা করুন এবং মানবতাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করুন শেখ আমাদের এক ভাই ফোন করে জানতে চেয়েছেন যে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারবে কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুয়াজ্জিন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম উম্মে মাকতুম দিন অন্ধই ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম তিনি মুয়াজ্জিন ছিলেন সুতরাং নিঃসন্দেহে দিতে পারবে এবং শুধু মুয়াজ্জিন কেন ইয়ামতেও করতে পারে আচ্ছা সৌদি আরবে অন্ধ ব্যক্তিরা অনেক বড় বড় এই যে এখনো যিনি গ্র্যান্ড মুফতি আছেন উনি অন্ধ ইবনে ইবাস তো অন্ধই ছিলেন আচ্ছা এর আগে যিনি মারা গেছেন বড় গ্র্যান্ড মুফতি যিনি মারা গেছেন এর আগে সারা বিশ্বে যিনি এত বড় মুস্তাহিদ আলেম হিসেবে এই বর্তমান যুগে যিনি ছিলেন শেখ বিন বাস আব্দুল আজিজ বিন বাস তিনি অন্ধ ছিলেন এরকম সৌদের বড় বড় আলেমরা অন্ধ এবং তারা মসজিদে ইয়ামতি করেন দর্শ দেন লোকদেরকে দিনের পথে নেন তাদের কোরআন আদি সব মুখস্থ তো সুতরাং আর রাসুল ইসলামের ইয়ে তো ছিল এবং রাসুল ইসলাম তাকে মদিনার দায়িত্ব খলিফাও দায়িত্ব দিয়ে গেছিলেন যুদ্ধের সময় যে উনি যখন যুদ্ধের সময় যুদ্ধে চলে গিয়েছেন সুতরাং নিঃসন্দেহে মানে আজানো দিতে পারবে এমনকি তিনি ইয়ামতিও করতে सीमारेखा मे चले पर्दा इत्यादि जर संगे देखा सकते हैं सीमा लक्षण सीमा रेखा जो मे चले नहीं तब यही उपलक्षे अबाध मेला मेशा नारी पुरुष जर संगे देखा सकत बैध नए अथवा पुरुषा मेरे साथ मेरे गाए हलुद माखानो मेरा पुरुष गाए हलुद माखानो ये सुस्पष्ट हराम ये को सन्द नाई एर सपक एक हादिस बी रसुल्ला सल्लम जाबेर इबन अब्दुल्ला रदिल्ला तला आनुके अब्दुल्ला इबन जाबेर रदिल्ला तला आनुके तरह हाथे ये देखलें हलुद मेहंदिर हाँ मेहंदिर मेहंदिर दाग देखल तक ताकि जिज्ञासा कर लिनी रसुल्लाजाऊ कर তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনি তাহলে গায়ে তাহলে হলুদ বা মেহেন্দি তিনি লাগিয়েছিলেন তো অথবা ওই ওই রঙের হলুদ রঙের হলুদ লাগিয়েছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি মেয়ে বিয়ে করেছ মানে কুমারী মেয়ে নাকি তালাকপ্রাপ্ত অথবা স্বামী হারা তো বিধবা মেয়েকে তিনি বললেন যারা সরল আমি একটু বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছি আচ্ছা তখন বললেন তুমি কেন তুমি নিজে তো যুবক তুমি নিজে তো কুমার তুমি কেন একটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো নাই তাহলে তোমার পরস্পরের মধ্যে তোমাদের মজাটা একটু বা আনন্দটা তোমাদের একটু বেশি হতো সেও তোমার সাথে রসিকতা করত তুমি তার সাথে রসিকতা করতে তখন তিনি বললেন আর রসুল্লাহ আপনি তো জানেন আমার বাবা অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আমার ছোট ছোট বোনেরা আছে ছোট ছোট বোনেরা আছে আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি এরকম একটা ওদের মতোই ছোট একটা মেয়ে কুমারী মেয়েকে নিয়ে আসি তাহলে ওদেরকে ভালো শিক্ষা দিতে পারবে না তাদেরকে ঠিক মতো লালন পালন করতে পারবে না এই জন্য একজন এই মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি যাতে করে সে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারে তাদেরকে লালন পালন করতে পারে এই জন্য তাহলে এখানে কিন্তু একদিকে এটা যেন আমাদের দেখে বুঝলেন গায়ে হলুদ হ্যাঁ হলুদ হলুদ দেখে বুঝলেন তাহলে দেওয়া হয়েছে একইভাবে আব্দুর রহমান ইবিন আউফকে রাসুল সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার গায়ে হলুদ দেখে তিনি বলছে বিয়ে বিয়ে করছি রাসুল কী দিয়েছো তাকে কী মহারাম দিয়েছে তখন তিনি উত্তর দিয়েছেন এই এই দিয়েছি তো সুতরাং গায়ে হলুদ এভাবে যাই আসছে কিন্তু আমাদের দেশে কোনো কোনো জায়গায় যেটা দেখা যায় সে যে গায়ে হলুদ দেওয়ার জন্য একদল মেয়েরা সে যে পুরুষের জামাইয়ের বাড়িতে যায় বরের বাড়িতে যায় যায় তার ওখানে দিয়ে আসে তার গালে মুখে ওখানে একটা মেয়ে যুবতী মেয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে দিচ্ছে এগুলো তো আবার আবার ছেলে পক্ষ থেকে বর পক্ষ থেকে গায়ে হলুদ দেওয়ার জন্য এসে মেয়েদের শুধু হই হুল্লুর করে এখানে ওখানে হই হুল্লুর করে দেওয়া করে এগুলো কিন্তু দেখা যায় গায়ে হলুদ পার্টি করা সেখানে গান বাজনা ইত্যাদি অনেক কিছু এগুলো এটা কিন্তু যায় এই একটা পবিত্র জিনিসের সাথে একটি পবিত্র জিনিসের সাথে অপবিত্র একটা বৈধ জিনিসের সাথে অবৈধ জিনিসগুলো অনুষঙ্গ হিসেবে নিয়ে আসা ওটা অনিষিদ্ধ কিন্তু যেটা বৈধ সেটা কিন্তু বৈধ আমরা বলতে পারি শর্ত সাপেক্ষে অবশ্যই যাই যাচ্ছি শেখ আমরা তো সময় একটা বিরতি নেই আর বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা সময় হলে একটা বিরতি নেই আর বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরকাত দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলমিদিন ডক্টর শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ স্যার আমরা বিরতির আগে বিরতির থেকে ফিরে আসলাম আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে ইমেলের আমাদের এক পুলিশ ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি পুলিশে জব করেন এবং তিনি কোনো ঘুষ নিচ্ছেন না নেন না স্বাভাবিকভাবে তিনি কাজ করে দেন এমন কেউ যদি এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে খুশি হয়ে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো হাদিয়া গিফট করেন অন্য কিছু সেটা কি ঘুষের ঘুষের মধ্যে গণ্য হবে কিনা 
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحب وسلم اما بعد সম্মানিত ভাই আমি এই প্রশ্নকারী যে ভাই প্রশ্ন করেছেন তার প্রশ্নকে সামনে রেখে সকলের জন্যই উত্তরটা আমরা দিচ্ছি আমার এলেম অনুযায়ী আসলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একবার একজন সাহাবিকে সম্বত তার নাম ইবনু লুতবিয়া আচ্ছা তাকে জাকাত কালেকশন করার জন্য তিনি পাঠালেন তিনি জাকাত কালেকশন করে নিয়ে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে জমা দিচ্ছেন যে এগুলো লোকেরা জাকাত হিসেবে দিয়েছে আর এইগুলো আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে আচ্ছা এগুলো আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে তখন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এত করে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল তার চেহারা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল তখন দ্রুত তিনি মসজিদে গিয়ে লোকদেরকে সামনে রেখে লোকদেরকে বললেন যে হে লোক সকল তোমরা শুনে রাখো যে আমরা রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে কাউকে তার জন্য স্যালারি এবং তার জন্য পারিশ্রমিক এগুলোকে ঠিক করে দিয়ে তাকে কোনো কাজে পাঠাই তারপরে সে সেখান থেকে তার কাজ শেষ করে এসে বলে যে এইটা বাইতুল মালের আর এইটা আমাকে হাদিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি বলতে চাই যে তোমাদের কেউ নিজের বাপ মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখুক না কয়টি হাদিয়ে তার কাছে আসে কয়টি হাদিয়া তার কাছে আসে তো সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লামের এই কথা থেকে বোঝা যায় পরিষ্কারভাবে যে আপনি এর থেকে ওলামায় কেরাম যে নীতিমালা বের করেছেন সেটা হচ্ছেই যে একজনের সাথে একজনের সম্পর্ক থাকার কারণে চাকরি বাকরির আগেই নর্মাল ওয়েতে তাদের মধ্যে হাদিয়া গিফট আসা যাওয়া এটা দেওয়া নেওয়া এগুলো ছিল সে আমরা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি নফল ইবাদত নীতিমালা বিশেষজ্ঞ ইসলামী স্কলাররা করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে কোন ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির যদি সম্পর্ক আগের থেকে ছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে অথবা এমনিতেও গিফট আদান প্রদান তিনিও তাকে দিতেন সেও তাকে দেয় কেউ এদের বাড়িতে সে যাওয়ার সময় গিফট নিয়ে যায় উনিরও আসেন আগে থেকে ওভাবে ছিল এরপরে তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মানে পদস্থ কোনো পদবিতে কারণ অথবা এমন কোনো পদে তিনি চাকরি করেন যেখানে তার হাতে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া আর্থিক সুযোগ দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার এ ধরনের ক্ষমতা তার হাতে আছে এ ধরনের তার ইয়ে আছে সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তি যদি তার কাছে কোনো কাজ করা ছাড়া আগে থেকে যাদের লেনদেনের এর অভ্যাস ছিল তারা যদি এখনও কন্টিনিউ করে বিশেষজ্ঞরা বলেন এটা কোনো ঘুষের পর্যায়ে পড়বে না যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কাজের পিছনে ঘুষ দেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটে এমনি দিলে যেভাবে বলা হয় এমনি দিয়েছে সেই এমনি দেওয়াটা যদি আগে থেকে দেওয়া হতো তাহলে সেটার মধ্যে পড়বে না কিন্তু আগে কোনো এ ধরনের কোনো সম্পর্ক ছিল না এখন আমি একটা পদে আছি যেই পদে থেকে মানুষদেরকে সহযোগিতা করা মানুষদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া অথবা স্কোপ তৈরি করে দেওয়া আমি সেখান থেকে কিছু আমি আমার জুরিডিকশনের মধ্যে সেটা করতে পারি এরপরে আমাকে লোকেরা এখন গিফট দিচ্ছে আগে আমাকে কেউ গিফট দিত না এখন আমাকে গিফট দিচ্ছে তো সেটা ওলামা একরা আমরা বলেছেন এটাও ঘুষের মধ্যে পড়বে যেমন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে বললেন যে তোমার বাড়িতে তো বসে থাকে দেখো তো তোমার কাছ থেকে তোমার কাছে এই যে এলাকা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সেই এলাকায় থেকে কয়টা হাদিয়া তোমার বাড়িতে আসে আচ্ছা তো সুতরাং যদি আগে থেকেই থেকে থেকে আসে তাহলে সে যায় যাচ্ছে মুক্তিও পেয়েছে কিন্তু এখন ওই তাদের পরিবার তাকে কিছু গিফট দিতে চাচ্ছে সেই গিফটটা নেওয়া তার জন্য বৈধ কিনা 
আমার কাছে মনে হয় ভাই আপনি যেহেতু আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং এই জন্য আসল কথাটা জানতে চেয়েছেন আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ওদের পরিষ্কার করেছি ওই ফ্যামিলির সাথে যদি আপনার সাথে আগে থেকেই আচ্ছা এরকম গিফট দেওয়া নেওয়ার প্রচলন থেকে থাকে তাদের পক্ষ থেকে তাহলে আপনি নিতে পারবেন আর যদি তা না থেকে থাকে তাহলে হয়তো আপনি তাদের জন্য উপকারটা করেছেন তারা এর বিনিময়টা দিতে যাচ্ছেন আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করেন আল্লাহ আপনাকে অন্য দিক থেকে বরকত দেবেন এবং আল্লাহ আপনার প্রতি এই যে এই জায়গাতেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে আপনি একটি একটা শক্তিশালী অবস্থানে আছেন এটা আল্লাহ আপনাকে আল্লাহ আপনার অনেক বড় উত্তম পুরস্কার দেবেন এই ভাইকে আমি সেই পরামর্শই দিব আমাদের এক ভাই আলাউদ্দিন ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে ইবাদতের উত্তম সময় কোনটি আচ্ছা ইবাদত তো বৃহত্তর বিষয় ভাই প্রশ্নটা আমি খেয়াল করেছি এবাদত যেগুলো কম্পালসারি সেগুলো তো নির্ধারিত টাইম আছে দিন দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে যেমন সালাদ রমাদান মাসে রমাদান ইন্না সালাতা কানা তাআলাল মুমিনিন কিতাবাম মাউকুতা এর সময় মতো হতে হবে আচ্ছা যেমন রমাদান মাসের রোজা এক মাস এর সময় মতো হতে হজ সময় মতো হতে হবে সুতরাং এই যে সময়গুলোতে যে যে ইবাদতগুলোকে কম্পালসারি করে দেওয়া আছে সেটা তো সেই সময়ই করতে হবে ওটা সময় করার তো কোনো সুযোগই নেই আমার মনে হচ্ছে যে ভাইয়ের মধ্যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে নফল ইবাদত যেটা আমরা করি এই নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে যদি সেটা সলাত হয় তাহলে সেটা অবশ্যই রাত্রির সলাত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আর যদি রোজা হয় তাহলে যে দিনগুলো তেল্লা রসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি সিয়াম পালন করেছেন সেই সিয়ামের কিছু দিনও আছে যেমন প্রতি সপ্তাহের সোমবার বৃহস্পতিবারের দিনে তারপরে এই যে মহার্রম মাসের দশ তারিখে নয় তারিখ দশ তারিখ এগারো তারিখ এভাবে আরাফার দিবসে তারপর এভাবে যে দিবসগুলো আছে যেটা রসুল সাল্লাম থেকে সাবেত আছে সেই দিনগুলোতে এবাদত করা হলো সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বসে যেভাবে তুলমদান আমরা করলো সে যেন আমার সাথে হজ করলো সেই সব তার বরাবর সব পাবে তো সুতরাং এবং আপনি যদি এখানে সলাত আদায় করেন তা তার চাইতে যদি আপনি বাইতুল্লাতে গিয়ে যদি সেখানে কাবা ঘরে এক রাখা সলাত পড়ে তাহলে সেখানে পঞ্চাশ হাজার রাখাতে সব পাবেন কোনো ভাবে বন্ধনা হাদিসে আছে এক লাখ এক লাখ রাখা তো রসুল সাল্লামের মসজিদে গিয়ে আপনি সলাত আদায় করলে এক রাখা সলাত দশ হাজার ই পাবেন তো সুতরাং এই ধরনের তো আছে তবে যার যার বাড়িতে থেকে যদি হয় তাহলে সে রাত্রির এবাদতটাই সবচেয়ে বেশি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আমাদের সমাজে কিছু কিছু আলেমগণ তারা শ্রদ্ধ আলেমগণ তারা হয়তো আগে থেকেই কিছু কিছু আলেমের বক্তব্যকে তুলে ধরে দিয়ে বলেছে যে আটচল্লিশ মাইল বা এই ধরনের কিছু বিষয় তো সে তো একদিন এক রাত এই ধরনের দূরের তো চলে গেলে তাহলে তিনি মোসাফির হবেন আবার সেই মোসাফির হলে দুই অক্ত নামাজকে একসাথে করার একটা সুযোগও আছে এটা যদিও কখনো কখনো মুকিম অবস্থা তো আছে তো সেদিকে আমরা এখন যাচ্ছি না মুকিম অবস্থায় যেটা আছে সেটা আমরা যাচ্ছি না সেটা কিন্তু মোসাফির অবস্থায় উনি একটি কথা বলেছেন যে আমরা বেশ অত দূর যায়নি উনি হয়তো একটা মাইলকে মাথায় ধরে নিয়ে বলছেন যে আমরা অত মাইল পর্যন্ত যাই নাই তবে এত দূরে পর্যন্ত এসেছি যে আমরা যারা আছি তারা আমরা মনে করছি আমরা অনেক দূর আসছি আমরা মোসাফির মোসাফির মধ্যেই আমরা পড়ব ওনার এই মনের ব্যাপারে একদল বিশেষজ্ঞ আলেমরা বলেন যে তিনি মোসাফির যদি মন থেকে বলা হয় যে আমরা যত দূর এসেছি তাতে করে আমরা মোসাফির আমরা সফরের অবস্থাতে আছি সেক্ষেত্রে তারা জামা বাইন সোলায় তাইন করতে পারবে দুই অক্ত নামাজকে একশত পড়বে এই দুই অক্ত নামাজ কিন্তু জহর এবং আসর জহরের টাইমে পড়া অথবা আসরের সময়ে পড়া দেরি করে আর মাগরিবের এসা হয় মাগরিব 
কে এশার সাথে পড়া অথবা এশাকে মাগরিবের সাথে পড়া এভাবে আদায় করা এবং কসর করে পড়বে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলো চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলো কসর করে পড়বে ইনশাআল্লাহ এটা তার হয়ে যাবে হবে ইনশাআল্লাহ বিতির নামাজে দোয়া কোনতে সময় বাংলায় দোয়া করতে পারবে কিনা বিতিরের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নির্দিষ্ট যে দোয়াটা আছে যে দোয়ায় কুনুত বলা হয় তার একটা আল্লাহ মিনা নাস্তাইন কো নাস্তাগফির কো নাস্তাহি যেটা আছে আমাদের সমাজে পড়ে আরেকটি আছে ওটা খুব বেশি প্রচলিত বেশি ইয়া সে আল্লাহু মাহদিনি ফি মান হাদাইত ওয়া আফিনি ফি মান আফাইত তো এইটা পড়ার পরে আরো এর সাথে অন্যান্য দোয়াও তিনি করতে পারেন আরো অন্যান্য দোয়াও তিনি করতে পারেন আমরা যেমন আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আপনারা গেছেন হয়তো যে বাইতুল্লাহতে যখন খতম তারাবি হয় তারাবির পরে যখন বেতের পড়া হয় তো বেতের পড়ার পরে সে বেতের শেষে অনেক দোয়াগুলো পড়া হয় এর মধ্যে কিছু দোয়া আছে মাসনুন যেটা রাসুল ইসলাম থেকে শোন বলা বা হাদিসি যেগুলো আছে আবার কিছু দোয়া আছে হচ্ছে নিজেরা মানে তৈরি করে বলেন নিজেদের ঠিক থেকে বলেন সেটা তার তারা আরব দেশের লোক হিসেবে তারা আরবিতে বলেন হয়তো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এটা আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু সেজদাতে পর্যন্ত বিশেষ করে নফল 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 যেতে যেহেতু রাসুল বলছেন তোরা বেশি বেশি করে সেজদাতে দোয়া করো বা কামিনুন আই ইনস্তেজাব রাসুল রাসুল আশা করেছেন যে আমি খুব বেশি আশাবাদী যে সেজদায় করা দোয়া কবুল হবে তো সুতরাং সেক্ষেত্রে এক দোলনা বলছে যে সকল অবস্থাতেই সেজদাতে নিজের ভাষায় বা অন্য ভাষায় বললে সেটা যায় যাচ্ছে আবার আবার যদিও কেউ কেউ বলেছেন যে ফরজের মধ্যে না হয়ে নফল নফল নামাজের মধ্যে হয় ভালো এভাবে ওলামার কেরামে এক একজন এক কথা বলেছেন তা এই সব কিছু মিলে দেখা যায় কিন্তু তো বেতেরও যেহেতু আমি অন্য অন্য দোয়া করতে পারছি সেই দোয়াগুলো যে নিষ্ধিত যে দোয়া মাসুরা আছে দোয়ায় কোনো যেটা আমরা বলি সেটা পড়ার পরে অন্য অন্য আরও দোয়া মাসুরার সাথে যদি কোনো একটি দোয়া আল্লাহর কাছে করতে চাচ্ছেন কিন্তু তিনি তার সে আরবিতে বা আরবিতে ওভাবে তিনি মনে করছেন না সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় তিনি নিজের ভাষায় করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের আজকে সময় শেষ হয়ে এলো আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত অজানাকে জানতে হলে অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্�ান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/cpanvisiontv